অন্যান্য দিনের মতো আজকে আমাদের ফিটার সেকেন্ড সেমিস্টারে নতুন একটা চ্যাপ্টার ব্ল্যাঙ্ক সাইজ অফ দ্য এক্সটার্নাল থ্রেড এই ব্ল্যাঙ্ক সাইজ অফ এক্সটার্নাল থ্রেড বলতে আমরা ডাই সম্বন্ধে পড়েছি এর আগের চ্যাপ্টারে ডাই সম্বন্ধে পড়ার পর এখনকার আমাদের নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক সাইজ অফ থ্রেড এক্সটার্নাল থ্রেড ব্ল্যাঙ্ক সাইজ অফ এক্সটার্নাল থ্রেডটা কি এটার পা আমরা আজকে কি শিখবো এই চ্যাপ্টারটা থেকে প্রথমে আগে এটা জেনে নেব ডিটারমাইন দ্য ডায়মিটার অফ দ্য ব্ল্যাঙ্ক সাইজ অফ দ্য এক্সটার্নাল থ্রেড এটা সম্বন্ধে আমরা জানবো ব্ল্যাঙ্ক সাইজ অফ এক্সটার্নাল থ্রেডটা কোথায় বা কি করে বের করব বা ব্ল্যাঙ্ক সাইজ অফ থ্রেডটা কী জিনিস এটা প্রথমে আমরা জানব আমরা যখন ট্যাপ পড়েছিলাম তখন আমরা পড়েছিলাম ট্যাপ ড্রিল সাইজ ট্যাপ করার আগে যে ড্রিল সাইজটা আমাদের দরকার হয় সেই ড্রিল সাইজটা নিয়ে পড়েছিলাম আমরা আজকে আমরা দেখব ব্ল্যাঙ্ক সাইজ ঠিক যেমন ট্যাপ ডাইল ট্যাপ ড্রিল সাইজ সম্বন্ধে পড়েছিলাম ঠিক এরকম ব্ল্যাঙ্ক সাইজ সম্বন্ধেও আজকে আমরা জানবো যে ব্ল্যাঙ্ক সাইজ জিনিসটা আমাদের কেন কাজে লাগে আর জিনিসটা কি আমরা দেখব হোয়াট ইজ ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটার ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটারটা কি ডেফিনেশনটা একবার দেখে নেব দ্য ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটার ইজ দ্য ডায়মিটার অফ দ্য পার্ট ওয়ান টু হুইচ দ্য থ্রেড উইল বি রোটেটেড যে পোর্শনটার উপর দিয়ে আমাদের কি না থ্রেডটা বা ডাইটা যখন আমরা অপারেট করব তো ডাইটা যেটার উপর দিয়ে আমাদের অপারেট হবে সেটাকে আমরা বলবো ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটার একটু ফিগারটা দেখে নিই ছবিটা যদি আমরা ভালো করে লক্ষ্য করি তো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবো এখানে একটা আমাদের বোল্টের ফিগার দেওয়া আছে সেই বোল্টের ফিগার দেখতে পিজ আছে আমাদের মেজর ডায়মিটার আছে মাইনর ডায়মিটার আছে যেগুলো নিয়ে যেই সাইজটার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা মানে আমাদের থ্রেডটা ফর্ম করে সেটা সম্বন্ধে দেওয়া আছে তারপরে নিচে দেওয়া আছে ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটার ভালো করে যদি ছবিটা দেখি আমরা ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক ডায়মিটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ঠিক আছে পরে নেক্সট আর আবার আমরা আমাদের বইয়ে চলে আসব বইয়ে আমাদের কি বোঝাতে চেয়েছে বই থেকে আমরা কি শিখব বইয়ে আমাদের এই ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটার বা ব্ল্যাঙ্ক সাইজ অফ দ্য এক্সটার্নাল থ্রেড আমাদের এই নিমি প্যাটার্ন বইয়ে খুব ইজিলিভাবে জিনিসটাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়া হয়েছে নিমি প্যাটার্ন যেটা করে একটা ছোট ছোট ওয়ার্ড দিয়ে অনেকগুলো কথা বোঝাতে চায় তো সেরকমই এই ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটার ব্ল্যাঙ্ক সাইজ নিয়ে অনেক অনেকের অনেক ভিডিও আছে ইউটিউবে খুঁজলে তোমরা পেয়ে যাবা বা দেখলে পেয়ে যাবা অনেক বড় বড় স্যারদের এই ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটার ব্ল্যাঙ্ক সাইজ নিয়ে অনেক কথা আছে তো মেন আমরা যেটা জানবো ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটারটা আজকে বের করা শিখবো এখানে ফর্মুলাটাও আছে ফর্মুলাটাও দেখবো আমরা জাস্ট নর্মালি বুঝতে হবে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটারটা কি বলতে চেয়েছে তাহলে আমাদের টপিকসটা ক্লিয়ার হবে এটা নিয়ে যত ইয়েতে যাব ডেপতে যাব এটা নিয়ে অনেক পড়া আছে ব্ল্যাঙ্ক ডায়মিটার ব্ল্যাঙ্ক সাইজ নিয়ে অনেক কিছু পড়া আছে তো আমরা জাস্ট বেসিক নর্মালি যাতে আমরা কাজটা করতে পারি সেটা মাথায় রেখে আমাদেরকে আগে এগোতে হবে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে যতটা ডিটেলিংয়ে যাব ডিটেলিংয়ে শেষ হবে না সে যে কোনো জিনিসই অনেক বড় ডিটেলিং বেরিয়ে যাবে তো আমরা এখানে শর্ট করে যতটা জেনেছি এই বই থেকে জানব সেটাই পড়বো খালি ঠিক আছে ইট হ্যাজ বিন অবজার্ভ দ্য পার্টিকেলস দ্যাট ইজ দ্য থ্রেড ডায়মিটার অব দ্য স্টিল ব্ল্যাঙ্ক শ এ স্লাইটলি ইনক্রিজ ইন দ্য ডায়মিটার হালকা ইনক্রিজ অফ ডায়মিটার আমরা যখন জানি যখন আমরা থ্রেড করব বা থ্রেড করি থ্রেডের সময় আমাদের হালকা করে ডায়মিটারটা একটু বেড়েই যায় যখন কোনো নাটকে টাইট করতে যাই হয় বেড়ে যাবে আর না হলে লুজ হয়ে যায় এই যে ওইটাকে ঠিক আছে স্লাইটলি ইনক্রিজ হয়ে যায় বেড়ে যায় যে দেখো আন্ডারলাইন করেছে সার্চ ইনক্রিজ ইন দ্য ডায়মিটার উইল মেক অ্যাসেম্বলি দ্য থ্রেড অ্যান্ড ইন্টারনাল থ্রেড কম্পোনেন্ট ভেরি ডিফিকাল্ট দুটো কম্পোনেন্টের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে খুব ডিফিকাল্ট হয় আমাদের এই ডিফিকাল্টিটা দূর করার জন্যই যে ডিফিকাল্টিটা আমাদের দূর করে এটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক সাইজ এই ব্ল্যাঙ্ক সাইজটা যেটা ব্ল্যাঙ্ক বলতে কি ফাঁকা অংশ বা ফাঁকা পোর্শন যাতে আমাদের দুটো পার্ট বা দুটো কম্পোনেন্টকে একশোকে অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে প্রবলেম না হয় থ্রেডটা যেন বেশি বড় না হয়ে যায় ঠিক আছে আমাদের শুধু এক্সটার্নাল থ্রেডটা যে বড় হয় ইন্টারনাল থ্রেডটা যে বড় হয় তাই না আমাদের এক্সটার্নাল থ্রেডও অনেক সময় বড় হয়ে যায় বোল্টের সাইজ যদি বড় হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি নাটটা কি ওটাতে ফিক্সড হবে সেই কথাটাই বলেছে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমাদের দুটো কম্পোনেন্টকে একসঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে গেলে কারণ হালকা ইনক্রিজ হয়ে যায় বেড়ে যায় আমার স্লাইটলি যে কোনো থ্রেড ইন্টারনাল হোক এক্সটার্নাল হোক টু ওভারকাম দিস দ্য ডায়মিটার অফ দ্য ব্ল্যাঙ্ক ইজ স্লাইটলি রিডিউস বিকাম কমেন্সিং
ठीक है सैजटा के कमो केमन कर जिस एरपर नेक्स्ट हमें धीरे धीरे पढ़ते आसब पढ़ते थकब सामने देख ठीक है एब नेक्सट ह्वाट शुड बी ब्लैंक सैज ब्लैंक सैजटा कि द डायमिटार अब द ब्लैंक सैज बी लेस ब द डायमिटार जी डायमिटार थक सैप्टर जो डायमिटार थक सैप्टर ऊपर हमें एक्सटार्नल थ्रेड का फर्म करब से सैप्टर डायमिटारे थे लेस कम हो कत कम होन बेंथ अब द पीच अब द थ्रेड ओन बेंथ अब द पीच अब द थ्रेड एट जस्ट नर्माली बुझे से पीच अब द थ्रेड ओन बेन यार पुरो फर्मुलाटा ऊपर देखते पर पढ़ब ये जस्ट बुझी से जे एक दस भाग हाँ एक दस भाग हमें कम करब थ्रेडर जी माप आई माप अनुजाई ठीक है एक्साम्पल दिए एबार एक्साम्पल देखो एक्साम्पल जो भलोक लक्ष्य करी इन्हें देखो फर काटिंग द थ्रेड अफ एम टुएल्व उथथ वन पॉन्ट सेभेन एम एम पीच ये दोटो हम मेन जिन एम टुएल्व मेजर डायमिटार कत आज हमारे टुएल्व उइथ थ्रेड कत आज हमारे पीच कत आज उइथ पीच हे वन पॉन्ट सेभेन फाइव मैं एक एक पीचर माप है वन पॉन्ट सेभेन फाइव द डायमिटार अब द ब्लैंक सैज इज इलेवेन पॉन्ट एट जिरो कोथे आसल तेल ये कोथ पेलम तेल ये कोथ पेल देखो से फर्मुलाटा मने रखते हैं हाईलैट कर दिए फर्मुलाटा जान मुखस्त है थे अनेक समय बाईटा मने रखले सारा जीवन क्जे लागे ठीक है नेक्स्ट हमें देखो फर्मुला कैपिटल डी आगे फर्मुलागल फर्मुलाट पढ़ार आगे आगे हमें संकेतगुल्लो पढ़ी नहीं जी शर्ट फर्मगुल सेगल देखे नहीं स्मल डी समान समान डायमिटार अफ बोल्ट स्मल डी मान हे डायमिटार अफ बोल्ट बोल्टर डायमिटार कत डी कैपिटल डी इक्ुएल टू द डायमिटार अफ द ब्लैंक डायमिटार ये हमारे जी सैप्ट आज से सैप्टर ब्लैंक डायमिटार कम को बेर करब से ब्लैंक डायमिटार इंडिकेट कर पी पीच अफ थ्रेड तो बुझते ही तेल एखे हमारे फर्मुला क्या आज है कैपिटल डी इक्ुएल टू स्मल डी माइनस एट वन बेन एर आगे देखे इखने ठीक है एखे वन बेन देखे एर आगे भलोक जो लक्ष्य करी एखे वन बेन देखे ये कथाटा एखे फर्मुला आकार ये जस्ट एखे कथाटा और ये हमें फर्मुला आकार देखी ठीक है जेटा आंडारलैन कर वन ब तो ये वन बेन ना कर पी ब टेन दीचे भलो को बेपार ना तो स्म डायमिटार मान कि देखल बोल्टर डायमिटार कत आज एम टुएल्व भलोक मन करो ये एम टुएल्व आंडारलैन कर आज एम टुएल्व ठीक है तरह कत आज वन पॉन्ट सेभेन फाइव एट हमारे पीच तेल एगो आप बसिए दीब जैगा मतन फर्मुलाटा के लिखब भलोक फर्मुलाटा के जुदी आगे लिखी तुम्हें लक्ष्य कर लेते पर तेल कत हलो हमार बसाल टुएल्व बसाल टुएल्व बसान पर हमारे जी सिसटेम आसाते हैं से बसिए कत जरोो पॉन्ट वन सेभेन फाइव डायरेक्ट बसिए दीचे एखे जिरो पॉन्ट वन सेभेन फाइव बसबना ये केमन कर लिखब हमें इरम कर लिखब कैपिटल डी इक्ुएल टू स्म डी मान टुएल्व माइनस कत लिखब वन समान समान कत आज हमारे वन पॉन्ट सेभेन फाइव नीचे कत आज टेन तेल ये और कम भाव लिखते परि ये एबार् लिखब डायरेक्ट टुएल्व पॉन्ट जेहेतु हमारे टेन दिए डिवाइड हो से डायरेक्ट जिरो पॉन्ट वन सेभेन फाइव ठीक है टुएल्व माइनस आज क्योंकि टुएल्व माइनस जिरो पॉन्ट सेभेन फाइव कारण टेन आज हमारे तुम्हारा जी भलोक ये करो तुम्हारे क्योंकुलेशन करते हो नोटबुके क्योंकुलेशन कर ले तुम भलोक ये बुझते पर ठीक है जेहेतु ट्रेन आज से एक घर आगे हमें पॉन्टा के बसिए दिल दिए माइनस कर दी हमारे ठीक यटाई बेरोबे कत इलेवेन पॉन्ट एट टू फाइव बेरोबे तो और हमें यहाँ के लिखब केमन कर इलेवेन पॉन्ट एट एम एम ठीक है तेल आशा कर ब्लैंक डायमिटार नहीं को प्रब्लेम होना ठीक है ब्लैंक सैजटा हे जेटा थ्रेड फर्म कर मेजर डायमिटार तो फर्मुलाते बेर कर लम टुएल्व एम एम आुएल्व एम एम जो थे तेल और कतटा कमी नहीं जिरो पॉइंट टू कमी 
जरोो पॉइंट टू जो कमी नहीं टुएल्व एम एम थे जरोो पॉइंट टू जो कमी नहीं टुएल्व एम एम कमाची एट हमारे ब्लैंक सैज तेल एखे एक कोशिन आसते परे जो सर आप जो का थ्रेडा फर्म कर वन पॉइंट सेभेन फाइव एम एम एर ये थ्रेडा जो फर्म कर तो डायमिटर का कमे जाए कारण ब्लैंक सैजटा तो कमी दीची कारण टुएल्व एम एम थे कमी दीची हमारे तो टुएल्व एम ए जान फल फर्म कर अपना जख का मैनुफैक्चारिंग करब मैनुफैक्चारिंग करार पर तो हमारे थ्रेड का फर्म करते हैं ठीक है ये ब्लैंक सैजटा एक खुणी क्यों पढ़ल ऊपरे प्रथम एक खुणी जे हेड जे लाइन टाइम स्टार्टिंग करार आगे पढ़ल ये लाइनगुलो ये लाइनगुलो तो एख पढ़ल जो हमारे क्य प्रब्लेम है जे प्रब्लेम से हलो ए रकम प्रब्लेम है जे हमारे साधारण एक बोल्ट और एक नाट जो आप दोटो कम्पोनेंट के एक संगे एडजस्ट करते जा ब्लैंक सैजटा ना थार कारण एक डिफिकल्टी तैरि है भलोक लागते चाय थ्रेडा एके अपर संगे बाधा सृष्टि है आटके जाए थ्रेडा अनेक समय तो ये बाधाटा के अटकब ये बाधाटा के अटकान जो ओने जिरो पॉइंट टू पार्सेंटा के केटे बद दिए दिल फाका पोर्सन के फाका कर निले वोजे ब्लैंक सैजटा देवा होता अनेक भावना चिंता कर अनेक फर्मुले अप्लै करारे ब्लैंक सैजटा के बेर करना हो ब्लैंक सैज एत छोटो खाटो जिन ना तो जो ब्लैंक सैजटा और अनेक डिटेलिंग जानते गले अनेक डिटेलिंग बेरो ब्लैंक सैज नहीं ब्लैंक सैज नहीं अनेक पढ़ाशनो आज है ठीक है हमें जस्ट फर्मुलाटा दीचे हमें क्जट करार जो फर्मुलाटा के अप्लै कर ब्लैंक सैजटा के बद दिए तपर एक्सटार्नल थ्रेड का फर्म करब जाते जख नाट व बोल्ट के दोटो एडजस्ट करब तक जाते प्रब्लेम क्रिएट ना हो डिफिकल्टी ना हो कारण नेक्स्ट एक तुम्हारे एखे एक एक्साम्पल देव आज है क्योंकुलेटेड द ब्लैंक सैज अब द प्रिपारेशन्स अब द बोल्ट अफ एम सिक्सटीन प इंटू वन पॉइंट फाइव तेल एम सिक्सटीन हमारे डायमिटार यटार ऊपर कत 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 थ्रे पीज है वन पॉइंट फाइव मिनट जो पीज है तेल यहाँ तुम्हारा ये सल्व कर नहीं आसबा ठीक है भाई तुम्हारा सल्व करवा सल्व कर ले कमेंटे जी कमेंट बक्स दीते जाओ तो कमेंट बक्स दीते ठीक है नेक्स्ट एब आगे दिखे जाब आप जेहेतु चैप्टार्ट छोटो से हेतु यटार संगे और एक अटाच कर देव एक नेक्स्ट चैप्टार एट संगे नेक्स्ट चैप्टारे चले आसब हमें एक्सटार्नल थ्रेड यूजिंग डाइस नेक्स्ट हे एक्सटार्नल थ्रेड यूजिंग डाइस एक्सटार्नल थ्रेड काटार जो डाइसा यूज करब से डाइटा यूजेजर जी फर्मुलाटा वे मेकानिजम से मेकानिजम सम्बन्धे एखे आलोचना कर कमन कर डाइसटकटा आई डाइसटकर मध्य डायटा के सेट बसा सेट करिए कम करपरेशन करब से सम्बन्धे जानब तो नर्माल एर आगे जो ब्लैंक सैज बेर जो फर्मुलाटा दी से आक बार से रिप्लै कर तो ब्लैंक सैज सम्बन्धे तो आई थिंक मैथटा देखार पर फर्मुलाटा देखार पर हमारे को कोश्चिन थकते पर यतगुलो कथा बोलार पर जैक नेक्स्ट हमें एगोब ए डाइ स्टकर प्रैक्टिकल दिखे जे हमें डाइटा के चाल क्यों से प्रैक्टिकल सम्बन्धे मेकानिजम सम्बन्धे जानब जो मेथडे हमें थ्रेडटा के फर्म कर एक्सटार्नल थ्रेडटा के फर्म करब फार्ष्ट एखे एक फिगार देखते भलोक जो लक्ष्य करी फिगार नम्बर वन ए फिगार नम्बर वन ए ते कि देखते पे इर आगे दिनों जो डाई नहीं पड़ेम से डाइ स्टके पड़ेम एखे तीनटा स्क्रू थे तीनटा स्क्रूर पार्पासगुलो एर आगे एन का बोलो आगे बोलो आगे बोले एन आर बोलो ये हमारे डाई ठीक है एक्सटार्नल थ्रेड फर्म करार्जन ये सेट करार तर पर कम लागे देखते से देखाना होझार जो क्लियर एन नेक्स्ट हमें एगोब ठीक है कि करते बोले प्रथम भलोक ये लक्ष्य करते बोलो एखे पॉइंटगुल तेम कि चैप्टार्ट एकटार पर एक कम क्ज करब प्रथम जो दीचे प्लेस द लोडिंग सैट अब द डाई ऑन द चैम्फार्ट अब द वार्क वो जे सैडटा लोडिंग करब वेखान स्टार्टिंग करब थ्रेडा फर्म करा ठीक है जेखान थ्रेडा फर्म करा शुरू करब एखे जो लक्ष्य कर लक्ष्य करते होल्डिंग डिवाइस भाइस धरे नीते होल्डिंग डिवाइस आज होल्डिंग डिवाइस एक सैप रखा आज है एखे नाइनटी डिग्री अंगेल फर्म कर कारण नाइनटी डिग्री जो अंगेल ना फर्म कराना है नाइनटी डिग्री हमारे थ्रेडा ठीक ठाक फर्म करना तो जैक नेक्स्ट जो आलोच्य विषय से चैम्फार अब द वार्क आंडारलैन कर देखते ये जबटा हल्का पोर्सन चैम्फारिंग आज है भलोकर लक्ष्य करो ये पोर्सन स्टारिंग पोर्सन कीसर जो जाते 
আমরা যখন ডাইটাকে ওটার উপর দিয়ে অপারেট করব অপারেট করা স্টার্ট করব তখন আমাদের কি হবে স্মুথলি কাটটা স্টার্ট হবে এবং আমাদের এই যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা মেনটেন করেছি আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে দেখো দুটো ক্ষেত্রেই ফিগার নাম্বার ফোরটাকে লক্ষ্য করো আমরা ভাইসে লাগিয়েছি এখানে জবটার সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রিতে আছে প্লাস আমাদের জবটা আমাদের ডাই স্টকের সঙ্গেও নাইনটি ডিগ্রি ফর্ম করে আছে একটু যদি ট্যারা ব্যাকা হয়ে যায় বা একটু যদি অ্যাঙ্গেলের পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে আমার কি হবে থ্রেডটা সঠিকভাবে ফর্ম করবে না আর থ্রেডটা যদি সঠিকভাবে ফর্ম না করে তাহলে তো কোনো চান্সেসই নেই যে আমাদের দুটো পার্টকে একসঙ্গে আমরা অ্যাসেম্বল করব ঠিক আছে এইসব কারণে এটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একটু চ্যাম্পারিং করে নেবো আমরা তাহলে আমাদের সুবিধা হবে মেক শিওর দ্যাট দ্য ডাই ইজ ফুললি ওপেন বাই টাইটিং অ্যান্ড দ্য সেন্টারিং স্ক্রু অফ ডাই এটা কি করতে বলেছে যে আমাদের যে স্ক্রুগুলো বললাম যে স্ক্রুগুলোর কাজ আছে সেন্টারিং স্ক্রু সেন্টারিং যে স্ক্রু আছে আমাদের সেন্টারে এই সেন্টারে যে স্ক্রুটা আমরা এখনই দেখলাম তিনটা স্ক্রু দেখতে পাচ্ছি যে মিডিলের সেন্টারটা এই সেন্টারের স্ক্রুটাকে কি করছে ডাইটাকে টাইট করে ধরে রাখছে ঠিক আছে তিনটা স্ক্রু তিন ধরনের কাজ আছে তো সেন্টার স্ক্রুটা আমাদের কি করছে ডাইটাকে স্ট্রংভাবে ধরে রাখছে যাতে আমাদের অপারেশনটা করতে কোনো প্রবলেম না হয় লেখো লেখা আছে স্টার্ট দ্য ডাই স্কোয়ার টু দ্য বোল্ট অফ দ্য লাইন লাইনের অব্দি যেন স্কোয়ারভাবে বা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মেনটেন করে ও অপারেশনটা আমরা চালাতে পারি ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট প্রসিডিওর কি আছে দ্য ফিক্স দ্য ডাই অফ দ্য ডাই স্টক অ্যান্ড প্লেস দ্য লোডিং সাইড অফ দ্য ডাই অপোজিট টু দ্য স্টেপ টু দ্য ডাই স্টক এটা আমার প্রথমটার প্রসিডিওরটা বলেছিলাম যেটা সরি এ ওয়ান বিটা এটা দেওয়া আছে নেক্সট আমরা চলে আসবো ফোর নাম্বার থ্রি নাম্বার এগুলো সব আলোচনা করা হয়েছে দেখো থ্রি নাম্বার ফিগারটা দেখো এখানে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পারবো থ্রি নাম্বার ফিগারে এই জিনিসগুলো আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় আছে ফিগারগুলো এই জিনিসগুলো কোন স্ক্রু কোন কাজে আমাদের লাগে ঠিক আছে তাহলে সেন্টার স্ক্রু ফোর ওপেনিং অ্যান্ড ওপেনিং দ্য ডাই অ্যান্ড টাইটিং দ্য ডাই এক আছে সাইড স্ক্রু ফোর ক্লোজিং দ্য ডাই ক্লোজিং করছে মানে টাইট করবে আরও এটা সম্বন্ধেও পড়বো আমরা নেক্সট নিচে স্ক্রুগুলো সম্বন্ধে নেক্সট অ্যাপ্লাই প্রেশার অ্যান্ড দ্য ডাই স্টক ইভেন্টলি অ্যান্ড টার্ন ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনস টু অ্যাডভান্স দ্য ডাই ওয়ান দ্য বোল্ট ব্ল্যাঙ্ক বলছে ব্লোড বোল্ট ব্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক আমাদের যেই স্যাপটা আছে সেই স্যাপটার উপর দিয়ে কি করব আমরা হালকা করে প্রেশার অ্যাপ্লাই করব এবং ওটাকে রোটেটেড করব কোন দিকে ক্লক ওয়াইজ আন্ডারলাইন করা আছে দেখব আমরা ইভেন্টলি একটু একটু করে ফোর্স দিব দিয়ে আমরা ক্লক ওয়াইজ ওটাকে ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনে প্রেশার দিব এবং ওটাকে রোটেটেড করব যাতে করে আমার থ্রেডটা ফর্ম করে ঠিক আছে আর আমরা ব্ল্যাঙ্ক সাইজের ডেফিনেশনটা তো আগেই পড়ে এসছি কি দেখে এসছি যে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক সাইজ রোটেটেড করে কিসের উপর দিয়ে রোটেটেড করে যখন ব্ল্যাঙ্ক সাইজটার উপর দিয়ে রোটেটেড করে যখন আমরা থ্রেডটাকে ফর্ম করব ঠিক আছে নেক্সট কাটিং স্লোলি অ্যান্ড রিভার্স দ্য ডাই ফোর এ শর্ট ডিস্টেন্স শর্ট ডিস্টেন্স ইন অর্ডার টু ব্রেকেজ দ্য চিপ আমরা কি করব ডাইটাকে অপারেট করব হালকা হালকা করে অ্যান্ড ডাইটাকে অপারেট করব আর তার সাথে সাথে কি করব অপোজিট ডাইরেকশনেও ওটাকে আবার অপারেট করব একবার করে ক্লক ওয়াইজ দিব একবার করে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দিব তাতে করে কি হবে আমাদের যে চিপসটা বেরোবে যে চিপসটা মানে কাটিং অ্যাকশানটা আছে এটার এটা আমাদের একটা কাটিং টুল ডাই এটা দিয়ে কি কাটিং করে তারপরে থ্রেডটা ফর্ম করে তো অপোজিট ডাইরেকশনে ঘুরিয়ে আমরা কি করব ওই যে চিপসটা যে চিপসটা ওখানে আমাদের কাটিং করছে ওই চিপসটাকে ভেঙে দিব ভেঙে দিয়ে ওই চিপসটা যেন রিলিজ হয়ে যায় সেটার দিকে নজর দিব এখানে ইয়েলো কালার দিয়ে লেখা আছে দেখো ইউজ অফ কাটিং লুব্রিকেন্টস আমরা এটা যেন মাথা রাখি ইউজ অফ কাটিং লুব্রিকেন্ট আমাদের কাটিং লুব্রিকেন্টটা ইউজ করতে হবে এর মধ্যে ঠিক আছে কাটিং লুব্রিকেন্ট বলতে কি ইউজ করব নর্মালি জেনারেলি ট্যাপ ডাইতে আমরা মেশিন অয়েল ইউজ করতে পারি ঠিক আছে আরও স্পেশাল পারপাসে আমরা স্পেশাল ধরনের অনেক ধরনের কাটিং অয়েলগুলো আছে যখন আমরা কাটিং অয়েল বা কুলেন্ট সম্বন্ধে পড়বো তখন ওইগুলোতে আমরা ওটা দেখব তো জাস্ট নর্মালি আমরা জেনারেল ওয়ার্কশপে সে টুল রুমের ক্ষেত্রে আলাদা টুল রুম বলতে আমরা তো জানি যেটা যেখানে পিসিসেন মেজারিং বা পিসিসেন ইনস্ট্রুমেন্ট বা মেশিনিং পার্টগুলো তৈরি হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে আলাদা 
আমাদের জাস্ট নরমাল জেনারেল ওয়ার্কশপে আমরা জাস্ট মেশিন ওয়েলটা ইউজ করব সেটাই আমাদের জন্য বেটার ইনক্রিজ দ্য ডেপথ অফ দ্য কাট জেনারেলি বাই অ্যাডজাস্টিং দ্য আউটার স্ক্রু ডেপথ অফ দ্য কাট যখন থ্রেডটা আমরা কাটবো তখনকার থ্রেডের থ্রেডটা ডেপথটা বাড়ানোর জন্য আমরা কি করব ধীরে ধীরে স্ক্রুগুলোকে যে স্ক্রুগুলো সম্বন্ধে আমরা দেখলাম তিনটা স্ক্রু এই যে এখানে ফিগারে এই তিনটা স্ক্রু ধীরে ধীরে টাইট করব অ্যান্ড লুজ করব ঠিক আছে লুজ তো করবো না টাইট করব যাতে আমাদের ডেপথটা বাড়ে থ্রেডের তারপরে ধীরে ধীরে কাটব কাটতে কাটতে আমাদের চেক দ্য থ্রেড উইথ এ ম্যাচিং ডাঁট যে এক্সটার্নাল থ্রেডটা আমরা কাটিং করছি সেই এক্সটার্নাল থ্রেডটাকে চেক করার জন্য আমরা কি করব ম্যাচিং সেম দেখতে ওই রকম একটা আমরা নাট নিব অ্যান্ড নাট নিয়ে চেক করব যে আমাদের থ্রেডটা ঠিক ফর্ম করেছি কি না যত না আমরা ফর্ম করতে চাইছি ঠিক আছে এটাও ইউজ করতে পারি বা আমাদের আছে আরও অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট গেজ আছে সেই গেজগুলোর সাহায্যে তো জাস্ট এখানে নর্মালি জেনারেল ওয়ার্কশপের কথা মাথায় রেখে এটা বলা হয়েছে যে আমরা ইয়ে কি ইউজ করব ম্যাচিং নাট যে থ্রেডটা কাটছি সেই থ্রেডের একটা ম্যাচিং নাট আমরা এখানে ইউজ করব ঠিক আছে তারপরে রিপেড দ্য কাটিং আনটিল দ্য নাট ম্যাচিং যখন থেকে আমাদের নাটটা ম্যাচিং না করছে ততক্ষণ অবধি আমরা কি করব ডাইটা কাটতে থাকবো এবং স্ক্রুগুলো টাইট দিব ডাইটাকে আমরা স্ক্রু ডাই স্টকের যে স্ক্রুগুলো আছে সেই স্ক্রুগুলোকে টাইট করব এবং ডাইটা অপারেট করব আর থ্রেডের ডেপথে অবধি যাব আমরা যেই থ্রেডটা আমরা ফর্ম করতে চেয়েছি সেই থ্রেডটাকে ফর্ম করার জন্য ঠিক আছে তারপরে আমাদের এই জিনিসগুলো এখানে একটা ব্রেকেট দিয়ে লেখা আছে আমি যে কথাটা বললাম বা এখানে ওরা বলেছে যখন অবধি আমার ফর্ম না করছে তখন অবধি আমাদের ডায়টাকে চালাতে হবে এখানে গেলে আবার কিছু কিছু প্রবলেম আমাদের ক্রিয়েট হতে পারে বা প্রবলেম ফেস করতে পারি সেগুলো কি কি টু মাস ডেথ অব দ্য কার্ড অ্যাট ওয়ান টাইম উইল স্পয়েল দ্য থ্রেড আমরা যদি টু মাস ডেপ একবারই দিয়ে দিই একবারই আমরা কি করেছি থ্রেডের পাওয়ারটা বাড়িয়ে দিয়েছি বুঝতে পেরেছি তো মানে একবারে একদম ডেপথ অফ কার্ডটা বেশি করে দিয়েছি থ্রেডের তাহলে কি হতে হবে আমাদের থ্রেডটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেঙে যেতে পারে ঠিক আছে স্পয়েল হয়ে যাবে ইট ক্যান অলসো স্পয়েল দ্য ডাই ডাইটাও আমার নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ডাইটাও ভেঙে যেতে পারে আমার ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে পারপাস এক একবারই আমরা কখনো ডেপথ দিব না যখন আমরা অপারেশন করব এগুলো হচ্ছে সত্যি কথা বলতে এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল করার জিনিস সেই প্র্যাকটিক্যাল করার বিষয়গুলোকে আমি থিওরিক্যালি বোঝালে আর হয় যাই হোক তাও যতটা সম্ভব ক্লিন দ্য ডায় ফ্রিকুয়েন্টলি টু প্রিভেন্ট দ্য চিপস ফ্রম ক্লগিং অ্যান্ড স্পয়েলিং দ্য থ্রেড ক্লোজিং কি কথা বলেছে এখানে আমরা ক্লিন করে নেব ডায়টাকে ফ্রিকুয়েন্টলি অপারেশন করছি তার সাথে সাথে মাঝে মধ্যে আমরা তো কাটিং ওয়েল দিব কাটিং ওয়েল কাটিং লুব্রিকেন্ট দিব কাটিং লুব্রিকেন্ট দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের কি করতে হবে সেই ডায়টাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে করে আমার ডায়টা পরিষ্কার যদি হয়ে যায় পরিষ্কার থাকে তাহলে আমার ক্লজিং হবে না মানে আটকে যাবে না এক দ্বিতীয় আমার থ্রেডটাও স্পয়েল হবে না তার সাথে সাথে আমার ডায়টাও স্পয়েল হবে না ঠিক আছে এগুলো মাথায় রেখে আমাদের এই অপারেশনটা করতে হবে তারপরে নেক্সট প্র্যাকটিক্যালি আমরা যখন করব কোনো থ্রেড ফর্ম করব তখন আমাদের আরও ক্লিয়ারলি আমরা এই জিনিসগুলো বুঝে নেব এখন জাস্ট শুধু এটা আমাদের থিওরিক্যালি জানা হলো থিওরিক্যালি কনসেপ্টটা নেওয়া হলো তাহলে আজকের মতো আমাদের চ্যাপ্টার এখানেই শেষ করছি আবার অন্য কোনো দিন নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ